আর স্বাগতম স্টুডিওত মই প্রাঞ্চল আর মই পাপড়ি তৃতীয়খন পার্টি তালিকা ক্লো এআইসিসি এর মুখ্য কার্যালয়ত অব্যাহত আছে কংগ্রেসৰ নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত আছে এআইসিসি এর শীৰ্ষ নেতা সকলৰ লগতে নিৰ্বাচন কমিটিৰ সদস্য সকল অহম্পৰ লক্ষীমপুৰকে ধৰি দেখৰ 90টা সমষ্টি পার্টি চূড়ান্ত কৰিব নিৰ্বাচন কমিটিয়ে বৰ্তমানে বৈঠক তাত অনুষ্ঠিত হৈ আছে এআইসিসি এর মুখ্য কার্যালয়ত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে 90টা সমষ্টি পার্টি নাম চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি আর লক্ষ্মীপুর সমষ্টির প্রার্থী নাম ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা আছে ইতিমধ্যে দুটা নাম উচ্চারিত হয়ে আছে উদয় শঙ্কর হাজরিকা আর রানী নর আর এই দুইটা নামের ভিতর এতালেকে কিন্তু স্পষ্ট রূপ কোনো কথা অহা নাই যদিও রানী নর নয় উদয় শঙ্কর হাজরিকার নামহে প্রস্তাবিত হব বা তেওকে দিয়া হব বলে এক প্রকার এটা চর্চা চলি আছে কিন্তু যিয়ে নহ বর্তমান যেহেতু বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে গতি আজি নব্বইটা সমষ্টির প্রার্থী নাম চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আর হয়তো কিছু সময় পিছতে ঘোষণা করা হব লক্ষ্মীপুর সমষ্টির প্রার্থী নামও ঘোষণা করা হব प्रदेश कॉग्रेस आन एक विपर्य कॉग्रेस त्याग ज्येष्ठ नेता शैलेन बरार कार्यनिर्वाहक और प्राथमिक पद पदत्याग सभपति भूपेन बराल मेल जुगे पदत्याग पत्र प्रेरण दीर्घ बस कॉग्रेस सक्रिय भाव जड़ित आल ज्येष्ठ नेता शैलेन बरा पूर्वे विधानसभा निर्वाचन कई बारो टिकट विचार वंचित हर पिछड़ कॉग्रेस दल तो हो कम करबार हठाते शैलेन बराए कॉग्रेस त्यागक ल्यापक चर्चा राजीव भवन बाहिरे भ আৰু সোলেন বৰা অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৈছে যে কংগ্ৰেছত এতিয়া কি আগৰ নেতাসকল নাই এতিয়া প্ৰত্যেকজন নেতাই কেৱল নিজৰ কথাহে ভাবে দলৰ কথা নাভাবে যাৰ বাবে তেওঁ অসন্তুষ্ট আন কি গৌৰৱ গগৈ বা প্ৰদ্যুত বৰদলৰ দৰে নেতায়ো কেৱল নিজৰ কথা ভাবে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সোলেন বৰাই আৰু সেয়েহে তেওঁ বিতুষ্ট হৈ দল ত্যাগ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে ইয়া সোলেন বৰাৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কার্যনির্বাহক আৰু প্ৰাথমিক পদৰ পৰা পদত্যাগ সোলেন বৰাৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ মেইল যোগে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ দীৰ্ঘ বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছৰ হৈতে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত আছিল তেওঁ কিন্তু অৱশেষত সেই দলটো ত্যাগ কৰিছে আৰু আন এক আঘাত আন এক মুখ্য আঘাত তিনশ সমর্থক সহ বিজেপিত যোগদান করেছে কংগ্রেস নেতা অঞ্জন বরাই বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টির কংগ্রেস দলের হয়ে প্রার্থিত্ব আগবাইছিল অঞ্জন বরাই বিশ্বনাথের বুড়া বাবা মন্দিরত আশিষ লো বিজেপির যোগদান কংগ্রেস নেতা অঞ্জন বরাই কংগ্রেসের মন্ডল ব্লক আর বুথ লেভেলের কর্মীসলক গেরুয়া বসন পিঁধিলে অঞ্জন বরাই বিগত বিধানসভা নির্বাচন বিজেপি প্রার্থী প্রমোদ বরঠাকুরের মাত্র ছহেজার ভোটত পরাস্ত হয়েছিল অঞ্জন বরা অঞ্জন বরার বিজেপি যোগদানে বিপদত পেলাব কংগ্রেসক অনাগত দিনত অঞ্জন বরার নেতৃত্ব কংগ্রেসের সত্তর षड़े सरब सोनिया और राहुल गांधी कॉग्रेसक परल्पित भावे अर्थनैतिक संकट में ठेली दी विजेपिये निर्वाचन देशवासिये कॉग्रेसक न्याय दी आशादी सभपति मल्लिकार्जुन खार्गे কংগ্রেসক অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করবলে পরিকল্পিতভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে প্রচেষ্টা চলাইছে বলে গুরুতর অভিযোগ করেছে সোনিয়া গান্ধী এনে পদক্ষেপে অকল কংগ্রেসকে ক্ষতি করা নাই আমার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটো আঘাত আনিছে রাইজরপর কংগ্রেসে বরঙণি হিসাবে পোয়া ধন বিজেপিয়ে ফ্রিজ করে দিছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে কয় যে যা মাহত আয়কর বিভাগে কংগ্রেসের এশ পনেরো কোটি টাকা জব্দ করে জব্দ করেছে সংবাদ মেলত নির্বাচনী বন সন্দর্ভত বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়ে রাহুল গান্ধী আর এআইসিসির সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গেও নির্বাচন ব্যয় করবলে বিজেপিয়ে বৃহৎ পরিমাণের ধন কত পাইছে বলেও প্রশ্ন করে কংগ্রেস নেতা তিনজনে এক মহিনে পহলে কংগ্রেস পার্টি কে সারে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ কর দিয়ে গে आप सोचिए आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए होता क्या है एकदम खत्म हो जाता है अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया भूखे मर जाते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने हिंदुस्तान की संस्था ने किसी कोर्ट ने किसी इलेक्शन कमीशन ने क्यों तक नहीं कहा सब ड्रामा देख रहे हैं 20 परसेंट हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं हम 20 परसेंट लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते और क्यों 14 लाख रुपए सात साल पहले 14 लाख रुपए का इश्यू है और दो करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र 
ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन है जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन मानते हैं डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो वो इसके बारे में कुछ करें दिस इशू इफेक्ट नॉट जस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इट इंपैक्ट आर डेमोक्रेसी इट सेल्फ मोस्ट फंडामेंटली इट्स ए सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक एफर्ट इज अंडर वे बाय द प्राइम मिनिस्टर to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even <clears throat> under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian <coughs> National Congress, <coughs> are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. এটা নতুন কৌশলের নির্বাচনী যুঁজত নামিছে মীরা বরঠাকুর ওয়ার রুম স্থাপন করে হাইটেক নির্বাচনী প্রচার অব্যাহত রাখিছে গুয়াহী লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী মীরা বরঠাকুরে ওয়ার রুম নিয়োগ করা হয়েছে দশজন সদস্য প্রতি বিধানসভা সমষ্টির বিপরীতে আছে একুজন সদস্য তাক বিগত আজ প্রায় ছয় মাসের পর আমার এই রুম ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রত্যেকটা বুথল আমার ব্লক মন্ডল ওয়ার্ডর লোক আমার টেলিফোনিক যোগাযোগ আছে গতি একচুয়ালি ব্লকরপর মানে মন্ডলরপর বুথল যদি সংগঠন শক্তিশালী হয়ে না থাকে নির্বাচন খেলবলে আপনার অসুবিধা হয় দশজনিয়া সদস্য ওয়ার রুম মীরা বরঠাকুর ওয়ার রুম এটা বিধানসভা সমিত এজনক সদস্য নিয়ে বাকি তো আমার আছে ব্লক মন্ডল সব আছে কিন্তু দশজন আমার আপনার ব্যক্তিগত ভাবে আমি মানুষ কামত লাই আসো রাজ্য প্রতি প্রান্ত সমান্তরাল করে নির্বাচনী যুঁজলে সাজু হয়েছে গুয়াহী লোকসভা সমষ্টি কংগ্রেস প্রার্থী মীরা বরঠাকুর সমিটি কংগ্রেসের বিজয় নিশান উড়াবলে আরম্ভ হয়েছে ন ন নির্বাচনী কৌশল মীরা বরঠাকুরের বেনার পোস্টারে রঙিন করে তুলেছে গুয়াহী সমিত মীরা বরঠাকুরে আরম্ভ করেছে ভোটারের সহ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রথমে ওয়ার্ড মন্ডল তারপর ব্লক পর্যায়ের সহ যোগাযোগ ওয়ার্ড মন্ডল ব্লক পর্যায়ের লোক যোগাযোগ করবলে স্থাপন পৃথক ওয়ার্ড কাম করা নাই আমার তৃণমূল কর্মী ওর শক্তিশালী করবেন কেন প্রিপারেশন হব কেন বুথত থাকিব কেন পুলিং এজেন্ট সকল সক্রিয়ভাবে থাকিব ওয়ার্ড ব্লকর সভাপতি সকল মনোবল উৎসাহ করার ক্ষেত্রে তেওঁলোকে কথা পাতে ময়ও কথা পাতো আপনি যদি সুদে আমার প্রত্যেকজন ব্লক প্রেসিডেন্ট মন্ডল প্রেসিডেন্ট বুথল আমার প্রত্যেকের এবারে নহয় তার মানে কেবাবারও আমি যোগাযোগ মানে সম্পর্ক থাকো ন বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত গুয়াহী লোকসভা সমষ্টি গুয়াহী লোকসভা সমিতি প্রায় বিশ লক্ষাধিক লোকের ওসর যাবলে মীরা বরঠাকুর সাজু তার যোগাযোগ রাখিব ওয়ার রুমর সদস্য এটা সমিত এগারী ওয়ার রুমর সদস্য থাকিব অর্থাৎ দ বিধানসভা সমিত দশগী সদস্য নিয়োগ এনেদরে গুয়াহী লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেসের প্রার্থীগী আরম্ভ করেছে নির্বাচনী প্রচার তথা যোগাযোগ দলীয় সদস্যর মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যরে আরম্ভ হয়েছে কৌশল ইপিনে এই কক্ষর সমান্তরালক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রত্যাহ্বান জানাবলে সাজু করেছে নির্বাচনী ইস্তেহার যত মহানগরী এশ এবুড়ি সমস্যার স্থান পার লক্ষ্য এই ইস্তেহারত 
ঘরপরা সাগে অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবন লোক গলে আপনি সমস্যা দেখা নাপায় কিন্তু তারপর যদি আপনি গোটে উলিয়ে গলিয়ে ঘুরে সমস্যা সমস্যা ভাড়াক্রান্ত আজ পদপথ যখন কাম করেছে সেই ওলা ওবে রিক্সা চালক আপনি যদি কয় আপনার ভেন্ডরস সকল আমার যদি আগতে স্টাম্প পেপর কাম করে আসলে বিভিন্ন সমস্যা পাহাড়ত আপনি যাওয়া পঁচাশি হাজার ফেমিলি আছে যার খোয়া পানির সমস্যা রাস্তার সমস্যা বিভিন্ন সমস্যা থাকার পরিবর্তে বসুন্ধরা ট্যুর যদি জড়িয়ে সরকারে যুক্ত রামঠগন দিলে এই সমস্যা যদি সমস্যা বলে নাভাবে কেত সমস্যা বলে ভাবি গুয়াহীত সমস্যা নাই বলে দাবি করা বিজেপি প্রার্থী বিজুলি কলিতা মেধিক ইস্তাহার পত্র প্রত্যাহ্বান জানাব মীরাবর ঠাকুরে এনেদরে এটা প্রতিপক্ষর সন্মুখ যুঁজ দিবলে সাজু হয়েছে গুয়াহী লোকসভা সমির প্রার্থী মীরা পিছে মীরা বর ঠাকুরের এনে প্রচার কি দূর সফল হয় সিয়া সময়তহে জানবা যাব ক্যামেরাত অঞ্জন ডেকার সহযোগত বলেন ভট্টাচার্য রিপোর্ট নিউজ এইটিন এবার কংগ্রেস এরিলে সৈলেন বরাই পদত্যাগর পাছতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ইটুর পাছত সিটুকে বিস্ফোরণ ঘটালে সৈলেন বরাই ভূপেন বরার বিরুদ্ধেও সরব হয়ে পড়ে সৈলেন বরা বিশ বছর ধরে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদত থাকা দ্বিতীয়জন ব্যক্তি আসিল সৈলেন বরা রূপক শর্মায় প্রদ্যুৎ বরদলে মেয়াদ উকলা প্রডাক্ট আখ্যা দিয়ার পিছতে নগাঁও সংসদীয় সমির আন এজন বিধায়ক জিতু গোস্বামী প্রদ্যুৎ বরদলে আখ্যা দিলে ডুবন্ত নাও বলে নগাঁও লোকসভা সমির বিজেপি প্রার্থী সুরেশ বরাহেনো উদিত সূর্য সুরেশ বরা হল উদিত সূর্য আর প্রদ্যুৎ বরদলে হল ডুবন্তি নাও সেই কারণে রাইজ কারত থাকিব উদিত সূর্যর থাকিব সুরেশ বরা ডরিয়া সংঘর্ষ করা ডেকা মানুষ কাম করার স্পিড আছে রাইজর মাজত ইলেকশন খেলিছে তিনটাকে ইলেকশন হারিও দম আছে তো কি মানুষ শক্তিশালী হব লাগবে মেন্টেলি প্রদ্যুৎ বরদলক ফ্লপ এমপি ফ্লপ মন্ত্রী আদি বিভিন্ন বিশেষণে উপচাই দিলে জিতু গোস্বামী আর প্রদ্যুৎ বরদলে তো মন্ত্রী এমপি সব হয়ে পেলে একু কাম করবা নাই তো কি কাম করেছিল প্রদ্যুৎ বরদলে এমপি হওয়াত মোস্ট ফ্লপ এমপি নাম্বার ওয়ান মন্ত্রী থাকতেও তখন ফ্লপ মন্ত্রী তখন পাওয়ার মিনিষ্টার আসলে রাইজর জিয়াটো ভুগবল হয়েছিল অন্ধকার রজা বলে তখন নাম আসলে উদ্যোগত কি উদ্যোগ হল দেখা পাইছে আপনাদের সেই কারণে তখে প্রত্যেকট ক্ষেত্রতে এজন ফেলর মিনিষ্টার আসলে ফেলর এমপি আসলে ইফালে কংগ্রেসের খাম খেয়ালি অন্তঃকণ্ডল শক্তি ক্ষয় আদি এশ এবরি সমস্যার বাবে এতিয়া ক্রমাত নিসঙ্গ হয়ে পড়ছে সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদল সভায় সভায় অকলেই চলাই ফুড়ছে নির্বাচনী প্রচার কোনো মতেহে হেরুয়াব খোঁজা সমষ্টি ধরে রাখবলে সক্ষম হওয়া প্রদ্যুৎ বরদলে অবশ্যই মুি সভাত গর্জন মই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পীযুষ হাজরিকার রঙা চকুক ভয় নক লাহুরী ঘাটর সংখ্যালঘু সমির ভোটারের মাজত নির্বাচনী প্রচার চলায় প্রদ্যুৎ বরদলে মুসলমান ভোটার সকল কলে মই সুখে দুখে আপনার আসু আগলেও থাকিম মাথো মূর হাত শক্তিশালী করক আপনাদের কেবল মোক সহায় করব মূর হাত শক্তিশালী করব আর অনাগত এই নির্বাচনত আপনাদের কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে আপনাদের মোক সহায় করব কারণ এই মনত রাখব 
আমি দুটা সাম্প্রদায়িক দলের বিরুদ্ধে একেলগে যুদ্ধত অবতরণা করছো এটা বিজেপি দল এটা ইউডিএফ দল পবনজ্যোতি ডেকা হীরকজ্যোতি মালাকরর সহযোগত ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমিত তুঙ্গত উঠিছে নির্বাচনী প্রচার বিজেপির দিলীপ শকিয়া বনাম কংগ্রেসের মাধব রাজবংশী মাধব রাজবংশী দুবার সাংসদ হয়েও কাম নকর অভিযোগ দিলীপ শকিয়ার বিজেপির দিনত সমিটিত উন্নয়ন হওয়া নাই বলে অভিযোগ তুলে আক মাধব রাজবংশীয় আমার তো এশ আটত্রিশ বছর রাজনৈতিক দল এই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বয়স এশ আটত্রিশ বছর আমি নির্বাচন জিকিম বলেই খেল আর এইবার নির্বাচন মানে সম্পূর্ণরূপে জিকিম বলে আপনার কথা দিব চবিশর নির্বাচন প্রাক্ষণ জিকার নতুন নতুন সূত্র উদ্ভাবন করেছে নির্বাচন প্রতিগী প্রার্থী কংগ্রেসের মাধব রাজবংশী কংগ্রেস দল পুরনি বাবে জিকার দাবি আনহাতে বিজেপির দিলীপ শকিয়ার মতে এজেপি বিজেপি ইউপিপিএল ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের দরে তিন শক্তি এক হয়েছে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু সবে মিলি জয়ের ভেটি করব ভারতক করব বিশ্বগুরু আমি আশাবাদী বিশ্বাসী যে সংখ্যালঘু আর সংখ্যাগুরু দুয়ো মিলি করব ভারতক বিশ্বগুরু নির্বাচন চমু ছবি অহারে এটা প্রতি দলের প্রার্থী সকলে চলাইছে নির্বাচন জয়ের ব্যাপক কুচকাওয়াজ আরম্ভ করেছে প্রতিপক্ষর আক্রমণ কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নয় প্রতিদ্বন্দ্বী দলের আন আন নেতাকো এফালের শব্দর তীক্ষ্ণ মানে হালিছে বুকু মাধব রাজবংশী খর্গহস্ত বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতার ওপর মাধব রাজবংশীর মতে বিজেপিয়ে একু কাম করা নাই যা এক সপ্তাহে এনেকা ধরনের সপন দেখিয়েছে মানুষ মেডিকেল কলেজ করব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করব পলিটেকনিক করব আয়ুর্বেদিক কলেজ করব ফোর লেন করব রেল লাইন করব বলে যা দশ দিনত আধারিলা করব বিচার আর প্রতিশ্রুতি দিছে ইয়ার অর্থ কি তার মানে একু করবা নাই এই নির্বাচন ভোট লাগে কারণে এইবিল করিম বলে প্রতিশ্রুতি দিছে রাইজক এইবিল মিছা কথা ভুয়াবাজি মিছা প্রতিশ্রুতি বিশ বছর আগর সতিয়ান মোক সুদক মই দিম বিশ বছর আগত মই কি করেছিল আনহাতে দিলীপ শকিয়ার আক্রমণ কংগ্রেসের পর দুবারক সাংসদ হয়েও সমিটিত একু এটা করব নারে মাধব রাজবংশী পিছে অভিযোগ উঠিছিল মাধব রাজবংশী বিজেপিক আক্রমণ করলেও কংগ্রেস বিজেপির প্রার্থী হিসাবে হে হেনু প্রক্ষেপিত হয়েছে কথা তো সোধার লগে কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে পড়ল গরম দিগন্ত কলিতায় মোক সমালোচনা করা রাজনৈতিক বয়স হওয়া নাই মানে একু নক ভবিষ্যৎ উন্নতি হোক কিন্তু এনেকা স্টেটমেন্ট দিবা উপযুক্ত হওয়া নাই বিজেপি মূর তো মাথা তো হওয়া নাই বিজেপি সমর্থন লো মানে কংগ্রেস দলত এম এল এ খেলবলে মানে সুস্থ হয়ে আছো বলে মানে আপনার ঠিয় হয়ে গেছো মানে সুস্থ হয়ে আছো মোক কলে দলে প্রার্থিত্ব দিছে কংগ্রেস দলের প্রার্থী হিসাবে মানে নির্বাচন খেলিম যি কে মানে নজানো মূর হাঁহি উঠিছে কথা শুনে পালে ইনামুল ইসলামের সহযোগত তামুলপুরের নয়নজ্যোতি দাসের রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট আমিনুল ইসলামক দুই লাখ টাকা সরকারি এরি বলে দাবি মন্ত্রী পীয়ুষ হাজরিকার বুধবার বিজেপি এরি এ আই ডি এফত যোগ দিছিল সোনার সমষ্টির প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক আমিনুল ইসলামে বিজেপি থেকে নির্বাচন জিকিব নারে ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজন আমিনুল ইসলামে বিজেপি ত্যাগ করেছে বলে মন্তব্য করলে সেইভাবে আমিনুল ইসলামক বিজেপি সরকারে দিয়া সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি পদ ত্যাগ করবলে আহ্বান জানালে মন্ত্রী পীয়ুষ হাজরিকায় কারণ এই পদরপর মাহত দুই লাখ টাকা দরমহা লাভ করেছিল হাইলাকান্দির কৃপানন মাল্লার হয়ে প্রচার চলায় এইদরে আমিনুলক আক্রমণ করলে মন্ত্রী পীয়ুষ হাজরিকায় বিভিন্ন দল ত্যাগ করে বিশেষ করে কংগ্রেস আর এ আই ডি এফ দল ত্যাগ করে বিজেপি দলত যোগদান করেছে যাকালিও করিমগঞ্জত 
প্রায় দুই হাজার ব্যক্তিয়ে পনেরোশ বা দুই হাজার মূল মূল কর্মী কংগ্রেস দলের মূল মূল কর্মীয়ে যোগদান করেছে তখন সমর্থক সকলেও করে আছে আজি পায় প্রায় এইখিন সময় পাঁচশোর পর ছশ বিশেষক যুবক আর কেবাটাও সংগঠনের মটর ইউনিয়নে হোক কংগ্রেসের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সভাপতি আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের মেম্বার সকল বিজেপি দল যোগদান করেছে আর আপনি ঠিক হওয়ার দরে মোদীর পরিবার ডর হয়েছে আর ইয়ে প্রতীয়মান করে যে আমার কৃপানাথ মল্লা ডরিয়া দ্বিতীয়বারের কারণে করিমগঞ্জের সাংসদ হব আর নরেন্দ্র মোদী ডরিয়ার হাত শক্তিশালী করব কর্মী না যায় এজন দুজন কেউ যাব যে জানে যে বিজেপির পর ইলেকশন খেলে জিকিব নয় অকল ব্যক্তিগত স্বার্থত তখে গেছে কিন্তু মানে তখন অনুরোধ করছো তখে আমার সরকারের এটা মাইনরিটি কর্পোরেশনের মাইনরিটি কমিশনের চেয়ারম্যান পদ লো আছে দুই লাখ টাকা মাসের দরমহা বর্ষাপারাত হব আইপিএল দুখন ম্যাচ রাজস্থান রয়েলসর দুখন খেল হব বর্ষাপারাত রাজস্থান রয়েলসে হোম গ্রাউন্ড হিসাবে লোক বর্ষাপারা ষ্টেডিয়াম রাজস্থান রয়েলসর অধ্যক্ষ রঞ্জিত বরঠাকুরে নিশ্চিত করেছে এই কথা মে মাহত গুহীত হব আইপিএল সেই ম্যাচ পুনর্বার জানাইছো আপনাদের আইপিএল খেল গুহীত হব বর্ষাপারাত হব আইপিএল দুখনক খেল রাজস্থান রয়েলসর দুখন খেল হব বর্ষাপারাত রাজস্থান রয়েলসে হোম গ্রাউন্ড হিসাবে লো বর্ষাপারা ষ্টেডিয়াম রাজস্থান রয়েলসর অধ্যক্ষ রঞ্জিত বরঠাকুরে নিশ্চিত করেছে এই কথা মে মাহত গুহীত হব আইপিএল ম্যাচ এবার বাহর পাতি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন চলাইছে বিশ্ব ত্রাস সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আইএসআইএসএ বাংলাদেশের পর আন্তরাষ্ট্রীয় সীমা পার হয়ে সংগঠনের কাম চলাই থাকুতে এস টি এফর হাতত গ্রেপ্তার হল ভারত প্রান্তর মুরব্বী হরিশ ফারুকি আর অনুরাগ সিং বাহর পাতি সন্ত্রাসবাদ চল চেষ্টা আইএসআইএস আরক্ষীর স্পেশাল টাস্ক ফোর্সর জালত আইএসআইএস ভারত প্রান্তর মুরব্বী সহ দুই নেতা পুঁজি সংগ্রহ সদস্য ভর্তির চলাই গোপন প্রচার নামনি বাহর পাতি বিশ্ব ত্রাস সংগঠন আইএসআইএস উত্থানের কাম করে আরক্ষীর স্পেশাল টাস্ক ফোর্সর জালত পড়ল দুই কুখ্যাত নেতা হরিশ ফারুকি আর অনুরাগ সিং প্রায় পনেরো দিনের পূর্বেই বাংলাদেশের পর আন্তরাষ্ট্রীয় সীমা পার হয়ে ধুবুরীত প্রবেশ করেছিল দুই নেতায় ধুবুরীর ধর্মশালা অঞ্চল সংগঠনের কামত নিজকে নিয়োজিত রাখিছিল সেই খবর আছিল লগে লগে সমগ্র বিষয়ট তদন্তর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এস টি এফক তাৎক্ষণিকভাবে ধুবুরীর সেই অঞ্চল বহু বিষয়াই যুবক দুজনের গতিবিধি নজরত রাখিলে বিভিন্ন লোকক দেখা হল দুই যুবকর ফটো অবশেষত উনৈশ মার্চত এস টি এফ নিশ্চিত হল যে নজরত রখা দুই নেতা আইএসআইএসর ভারত প্রান্তর নেতা হরিশ ফারুকি আর আনজন অনুরাগ সিং লগেলগে এস টি এফর আই জি পি পার্থ সারথী মহন্তর নেতৃত্ব চলিল অভিযান পরবর্তী সময় আরক্ষী অধিক তদন্তর এন আইক সমজাই দিয়ে দুই দুর্ধর্ষ নেতাক বাদ দি বাকিখিন ঠাইত যাকি অংশ যা আছে সেয়া এন আই এ গ্রহণ করব আর এন আই এ তার কারণে হয়তো সেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আরক্ষীক হয়তো জড়িত করব বা সেয়া পার্ট বাট অসমৰ পার্টত যিখিনি হব সেইখিনি পুলিশে করব দুই নেতায় অসমত বাহর পাতি সংগঠনটা চলাবর পুঁজি সংগ্রহ সদস্য ভর্তি আর কোটাঘাতমূলক কার্যকলাপর পরিকল্পনা করেছিল সংগঠনের সকল কামত সিদ্ধহস্ত আছিল ফারুকি এই ফারুকিরে খুবই অনুরাগী আছিল অনুরাগ সিং ফারুকি হল মানে এক্সপার্ট হে মানুষক ব্রেইন ওয়াশ করাত মানুষক মানুষক ব্রেইন ওয়াশ করে মন ভুলাই এই টেরোরিজিমর পথলে আনবলে আই সিসর পথলে আনবলে ইয়াত সিদ্ধহস্ত খুব সহজতে মানুষক ভুলাই পেলাব পে পতিয়ন নিয়াব পে সেই কারণে রিক্রুটমেন্টর ক্ষেত্র রিক্রুটমেন্টর মানুষক এক্সপার্ট আর যুক্ত আমি সদায় এটা কই থাকি টেরর ফান্ডিং টেরর ফান্ডিং মানে যিখিন টাকা পয়সা যি ফান্ড টেরিস্ট কামর কারণে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কলাপর কারণে ব্যবহার করা হয় সেই টেরর ফান্ডিং তো ইমান ইজি নহয় সেই মেনেজমেন্ট করা তো সেই তাত এই মানুষজন এক্সপার্ট আর এই আই ডি বোমা বিস্ফোরণের জড়িয়ে কূটাঘাতমূলক কার্য করার ক্ষেত্রে এই ফারুকি হল এক্সপার্ট আর সেটা কারণে এই অনুরাগ যে অনুরাগ সিং আসলে এই ফারুকিয়ে ব্রেইন ওয়াশ করে রিহান করলে আর ফারুকির বিরাট ডর অনুরাগী অনুরাগ 
গতিকে তারপর বুঝিব পারি যে এই মানুষ তো কিমান এক্সপার্ট এজ টেরিস্ট সন্ত্রাসবাদী হিসাবে দুই নেতায় সংগঠন কাম কাজ চলাবর যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে লোক ওয়াইএক নামের এটা এপ এই এপর জড়িয়ে চলাই গেছিল সকল যোগাযোগ এই দুই নেতার বিরুদ্ধে এনআই আর এটিএস লক্ষ্ণৌত রুজু হয়ে আছে বহুক গোচর সেই দুই নেতাক এনআই আদালত হাজির করায় দিল্লি লো যায় অধিক সোধপোছর বিরিঞ্জি কুমার ডেকা রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট এজন উচ্চ শিক্ষিত যুবক আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন করে থাকা সময়তে হঠাৎ আকর্ষিত হয়েছিল কুখ্যাত সংগঠন আই এস আই এসর প্রতি তারপরে সংগঠনটির হয়ে ভারত কাম করে যার বহু ভারত বিরোধী কার্য জড়িত হয়েছিল মোস্ট ওয়ান্টেডর তালিকাত আছিল এনআই আর এটিএসর আরক্ষীর এস টি এফর হাতত গ্রেপ্তার হওয়া দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদী হরিশ ফারুকি প্রকৃততে কোন কেনদরে হরিশ ফারুকির মূরত হিপাইছিল দেশ বিরোধী কার্যর চিন্তায় হরিশ ফারুকি আছিল আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের এগারী কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র উর্দু হিন্দি আর ইংরাজীত দখল থাকা হরিশে পড়ি থাকা দিনের পরাই আছিল ভারত বিরোধী কলেজত পড়ি থাকা দিনতেই বহু সভা সমিতিত ভারতের বিরুদ্ধে উত্তেজনামূলক ভাষণ দি বহু যুবক আকর্ষিত করেছিল সেইগী হরিশরে একান্ত অনুরাগী আছিল অনুরাগ সিং হরিশর কথা মহাচন্ন হয়ে ইসলামলে কনভার্ট হয়ে বিয়া করাইছিল বাংলাদেশের এগারী যুবতীক তারপর দুই কুখ্যাত নেতায় ভারততে থাকি ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিনিহত করে গেছিল শত্রুতা যার এনআইএর মোস্ট ওয়ান্টেডর তালিকার শীর্ষস্থান আসিল এই দুই নেতা আইসিসর ভারতের মুরব্বী আইসিসর ভারতের মুরব্বী আর এজন মানে ফারুকি হল মানে এক্সপার্ট হেরি মানুষক ব্রেন ওয়াশ করা মানুষক মানুষক ব্রেন ওয়াশ করে মন ভুলায় এই টেরিজিমর পথলে আনবলে আইসিসর পথলে আনবলে ইয়াত সিদ্ধ হস্ত খুব সহজতে মানুষক ভুলাই পেলাব পড়ে বোমা বিস্ফোরণের জড়িয়ে ফুটাঘাতমূলক কার্য করার ক্ষেত্রে এই ফারুকি হল এক্সপার্ট আর সে কারণে এই অনুরাগ যে অনুরাগ সিং আসে এই ফারুকিয়ে ব্রেন ওয়াশ করে রিহান করলে আর ফারুকির বিরাট ডর অনুরাগী অনুরাগ গতি তারপর বুঝিব পারি যে এই মানুষ তো কিমান এক্সপার্ট এজ টেরিস্ট সন্ত্রাসবাদী হিসাবে নিরাপত্তা সংস্থা সমূহে দুই নেতার বিরুদ্ধে অভিযান চলাওতে পলাই গিয়ে বাহর পাতিছিল সুবুরিয়া বাংলাদেশ তারপর সীমা পার হয়ে প্রবেশ করে সংগঠনের কাম আরম্ভ করতে পড়িল আরক্ষীর জালত এনেদরে ছাত্র অবস্থারপর ভারত বিরোধী কার্য চলায় অবশেষত জেলের আলহী হল কুখ্যাত হরিশ আর অনুরাগ সিং বিরিঞ্জি কুমার ডেকার রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট নেটওয়ার্ক এইটিনের রাইজিং ভারত সামিট দুহাজার চৌবিশত অংশগ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করলে বালাকোটর এয়ার স্ট্রাইকর প্রসঙ্গ দুহাজার উনৈশ সনত প্রধানমন্ত্রী নেটওয়ার্ক এইটিনের রাইজিং ভারত সামিটত অংশ লো নমস্কার দি উলাই যার দিনায় হয়েছিল বালাকোটর এয়ার স্ট্রাইক রাইজিং ভারত মানে বিকাশ আর উন্নয়ন বলে অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিন আসিল দুহাজার উনৈশ সনের আঠাইশ ফেব্রুয়ারি নেটওয়ার্ক এইটিন রাইজিং ভারত সামিটত অংশ লোক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীম্বরপূর্ণ পরিবেশ সকলকে নমস্কার জানাই ভাষণ দিয়েছিল মোদী ধীর আর শান্ত চেহরার হাঁহি মুখে উলাই গেছিল প্রধানমন্ত্রী মোদী আর তার পিছতে পিছদিনা ভারত আর সমগ্র বিশ্বের একটা ডর ব্রেকিং নিউজ দিছিল মোদী কারণ শান্ত মন সে আয়া থা আর প্রক্রিয়া দৌড়া রহা থা আর দুসরে দিন সুবে দুনিয়া কে বড় বড় খবর হয়ে গিয়েছি 
और मैं भी बहुत शांति से आप सबसे नमस्ते नमस्ते करके निकला था और भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी रात को पांच बस पीछे नेटवर्क एटिन राइजिंग भारत सामिट दुहजार चौबीस अंश ग्रहण कर प्रधानमंत्री स्मरण कर बालाकोट एयर स्ट्राइक प्रसंग कले दुहजार ऊन सन प्रधानमंत्री नमस्कार दूर दिन बालाकोटर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान सीमार भर सोमाय सन्द घाटी आक्रमण कर भारतीय वायुसेन बहु सन्दी निहत और ध्वस पाक समर्थित सन्द बहु घाटी और लंच पेट कि बृह और भयानक आक्रमण आग मुहूर्त मोदी मुखर से देखा पा ना सामान्यतम चापर चीन एने एक बृह आक्रमण परल्पना मगजूत लय मोदी अंश लैसी नेटवर्क एटिन राइजिंग भारत सामिटत ए नरेन्द्र मोदी कमिटमेंट और मैं भी बहुत शांति से आप सबसे नमस्ते नमस्ते करके निकला था और भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी रात को और वो एक दिन था और एक दिन आज है बुधवार राइजिंग भारत सामिटत अंश लंत्री और सन्दीक प्रश्रय दिया देश समूहक प्रधानमंत्री मोदी पुनर् दिले हूंकार सन्दर जखम सह्य नक नतुन भारत नतुन भारत सन्दर जखम दियाक एशिकणी दिए आतंक सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो सब ने राइजिंग भारत अनुभव किया है ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है और आज यही भारत की पहचान है मोदी मोदी कले आम जिस सन्दर आघात आज अवस्था समग्र विश्व देखिसे सुरक्षित राष्ट्रहे विकसित राष्ट्र आधार बी कह मोदी कले नतुन भारत राइजिंग भारत सन्दी सको देखिसे विश्वयू अनुभव कर राइजिंग भारत जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे उनकी क्या हालत है ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है एक सुरक्षित राष्ट्र ही एक विकसित राष्ट्र का आधार होता है और आज यही भारत की पहचान है और यही राइजिंग भारत है न्यूज डेस्क रिपोर्ट न्यूज एटीन और हम नॉट ईस्ट और मैं मानता हूँ लोकतंत्र की यही खूबसूरती है देश में भी धीरे धीरे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है